Hello to all my dear students. My name is Sanjay sir and welcome to my online biology classes that is biology with Sachi Arch. Today we'll be starting a new chapter of PUC first year and that is chapter number 2 biological classification. This chapter is quite tough, complex and this contains so many examples to remember. Moreover, this chapter is even important for the sake of examinations such as a theory and a neat also in case of neat we see so many confusing and extremely misunderstandable questions from this chapter as i mentioned there will be so many so many examples that will clutter our mind so i have divided this chapter into some basic segments or topics you please go through those particular topics and try to understand them as easy and as neat as possible i'll try my level best to make sure that you can understand these things even the part ha biological classification ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದಿಂದ ಈ ಪಾಠ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಸೆಸರಿ ನೀಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ನಾನು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ದ ಕೀ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈನೂಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ನೀಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಮೊದಲೇ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಂದರೇನು ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಕಷ್ಟವೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಯಿಟ್ ಟಫ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾನಿಷ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯುನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುನಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ಆಸ್
ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯು 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 ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೂಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆಟೋ ಸ್ವಂತ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಊಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಸ್ಯಗಳು ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನೇ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಈಕೊಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಉಪಭೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
there is not at all the presence of sunlight. Instead of sunlight, they use the energy from the carbon sources and other derivatives of it. Since they are using chemical energy and converting that thing into the major source of food, they are called as the hemotrophs. Since they are working in the absence of sunlight, they are called as non-photosynthetic organisms. Illiruvantaha jeevigalige surana belakina avashakate illa. Illi juti samsleshana kriye annuvantudu agudilla. Surana belaku beke beku innuvanta padhati illilla. Adre, you tamma aharavana tave, tayaru madikulu vantaha samartavana, vandurtava. Sasegalli, iruvantaha vandu takatu atva energy, surana belakin in the birthitu. Adre, illi avandu energy, carbon. Matu other compounds will then the birth of it. in the now you will chemotrophs, chemoautotrophs, atwa non photosynthetic organisms and the curative. Idiki kalon the examples kalive sulfur oxidizing bacteria, nitrogen fixing bacteria, iron oxidizing bacteria, cyanobacteria, etc. etc. Next photoautotrophs or phototrophs. Or photosynthetic organisms. Yava jivigulu surena belakanu padeho. Tama aharo no tayaru madu kulu taveo. Augaligena phototrophs and takaritivi. Athava photosynthetic organisms and takaritivi. The organisms which utilize sunlight as a major source of energy to produce food are called as photosynthetic organisms. These are also called as phototrophs. For example, higher forms of plants. Euglena, green algae, etc. etc. Next topic decomposers or saprotropes or saprophytes. Yava jivigalu satta matu koliyuturuvantaha jivigala mele feed madi. Augalna tindu tama ahara the rupa the libalasi kolutaveo augalana now decomposers and takariti. The organisms which feed on. Dead and decaying matter, they are called as decomposers. Very, very kshetra dali, now you will get a certain kurti, other saman nevagi, idh buruunta shabdane, decomposers. Saprotrophs, andrukuda one day meaning, saprophytes, antandrukuda one day meaning. Maribar. Kill on the examples, fungi, kill on the insects, snails, bacteria, etc. etc. Next topic. Parasites. Yava jivigulu, tamma de hada belavanigagagi, matondu jivia de hada walagade, atwa de hada male by male, jivananadisutaveo, augalige, now parasites and the karitivi. The organisms which live inside the body of the host is called as parasite. Host, ega, for example, Tulkudri, Yaudadru, the creamy keta atwa hula, tana de hada belavanigagagi. Adu nana dehake entry hordi de adre. Aduna nano parasite anta karitini. Amele nana dehake nano host anta karitini. So for the development and growth of that particular organism, it is taking host as the basic fundamental feeding thing. So that in the future, whatever the human being or that host eats, everything will be ready for that particular organism to feed on. You will get now parasite and the karitivi. Kelon the parasites will they have the walagade irtave, I will get now endoparasites and the karitivi. Kelon parasites will they have the male by male kuda irtave, I will get now exoparasites and the kuda karitivi. Examples tapeworms, fleas, barnacles, etc. etc. Next to topic pathogens and the Yava vandu jivi in the roga burutta deo. Aduna now pathogen and the karitivi. The organism which causes disease is called as pathogen or a disease causing organism is called as pathogen. New e listenerly bacteria na hakri, e listenerly new fungus hakri, e listenerly new viruses kalna hakri etc etc protozoa etc etc. Yav vandu jeevi in the roga bartha diyo adu vandu pathogen. Okay next topic. Ishtella basic definitions will Agmele Nanu e part of the Le Sambanda Patravanta Kalavandu Scientist will name na nan list madi konege even the topic nanantara konege naili paste madarthene. Eella Hesurgulu one or the other time examinations nulli kilivantho. 
ಥೇರಿನಲ್ಲನ್ರಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲನ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲನ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂಥವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಈ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡ